ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் வில்லேஜ் சிடி சமையல் நம்ம இன்னைக்கு சமையலில் ஒரு மழைக்கு சூப்பரான ஒரு நாட்டுக்கோழி சாறு தான் பார்க்க போகிறோம் நாட்டுக்கோழி சூப்பு ஆஃப் கேஜி நாட்டுக்கோழி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் நூற்றி ஐம்பது கிராம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி தலை நாட்டுக்கோழியை வந்து கடையிலேயே கட் பண்ணி நான் வாங்கிட்டுருக்கேன் நான் அதை வந்து எங்கள் மாமியார்லாம் வந்து எப்படின்னா அவங்களே கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணிவிட்டு மா இதில் போட்டு வாட்டிடுவாங்க அடுப்பில் போட்டு வாட்டிட்டு அந்த கவுச்சஸ் மண்டல் இருக்காது மஞ்சத்தூள் நல்லா போட்டு கழுவுவாங்க நான் கடையில் கட் பண்ணி வாங்கினதுனால வந்து அவங்க வந்து அப்படியே அந்த மஞ்சத்தூள் நல்லா போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டேன் அப்போ தான் அந்த கவுச்சஸ் மண்டலாம் இருக்காது நாட்டுக்கோழி நல்லா ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்தி நீங்கள் நாட்டுக்கோழி கடிச்சு தான் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி வந்து பூண்டு பத்து பல் இஞ்சி ரெண்டு துண்டு போட்டு நான் இடித்து வச்சுருக்கேன் நான் அரைக்கலை நான் இசை அரைக்கலை இடித்து வச்சு அது ஒரு டேஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள் அது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகு ஒரு ஒரு டே ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து சீரகம் வந்து நான் வறுத்துட்டு நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் தனியா தூள் நல்லெண்ணெய் இது மறைச்சிக்கு நல்லெண்ணெய் நீங்கள் நார்மல் நல்லெண்ணெய் கிடச்சா கூட வா எடுத்துக்கோங்க நாட்டுக்கோயில் செய்கிறதே அது ஒரு டேஸ்ட் தாங்க அந்த சார் குடிக்கும் போது அந்த கோல்டு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் உடம்பு ரொம்ப தெம்பு இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் உடம்பு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜுரம் அடித்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி உடம்பு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்க மாதிரி இருந்தனா இது மாரி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்குமே இது மாரி நார்மல் கோழி வாங்கி தராமல் இது மாரி செஞ்சு கொடுங்க நான் இன்றைக்கி மண் சட்டில் தான் செய்கிறேன் அதுவுமே இன்னொரு டேஸ்ட்டு எங்கள் மாமியார்லாம் மண் சட்டில் தான் அதிகமாக செய்வாங்க வாங்க அவங்கள வந்து குக்கரே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இது வந்து நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் எவ்வளோ வேணுமோ ஊற்றுங்க நல்லெண்ணெய் தான் அது அந்த நம்ம அந்த சூப்பு கொடுக்குற டேஸ்ட்டே ஃப்ளேவருமே ரொம்ப நல்லெண்ணையுமே ஹெல்த்தி தான் இது அந்த மண்சடியில் வந்து நான் நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு இப்போ வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம் நல்லா மண் சரியில் செய்யும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே ஹீட்டு அப்சர்வ் பண்ணி சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு வந்து குக் ஆகும் நீங்கள் வந்து குக்கரில் இது பண்ணுறதோட நீங்கள் மண் சரியில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைட்டாக வதங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டாச்சு வெங்காயம் எந்த ஒரு டிஷ்ஷாக இருந்தாலும் வெங்காயம் வதங்கும் போது உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் வந்து குக் ஆகிடும் அதேமாரி மண் சட்டியில் யூஸ் பண்ணும்போது மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் நார்மல் சில்வர் கரண்டிலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணாதான் அந்த மண் சட்டியில் எது கீரல் எதுவுமே வந்து டேமேஜ் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் மரமே வந்து அது ஒரு ம மரத்தில் செய்கிறதும் அது ஒரு இது தானே மரம் மரக்கண்டியில் யூஸ் பண்ணுறதும் நான் இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த தட்டி வச்ச இஞ்சி பூண்டு வந்து நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அரைச்சி போட்டாலும் போட்டுக்கங்க தட்டி போட்டால் அது ஒரு உள்ளும் பாதிமாக தட்டி போட்டால் அது ஒரு டேஸ்ட்டு தான் கொடுக்கும் ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பெரியவங்களாம் அப்படியே சாப்பிட்லாம் நம்ம இஞ்சி போட்டு தட்டுப்பட்டாலும் குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சா சூப் குடிக்கும் போது குழந்தைங்க கொடுக்கும் போது நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிங்க ரொம்பவுமே தொண்டை கரகரப்பாக இருக்குது வந்து ஒரு மாதிரி கோ கோல்டு எஃபெக்டாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்குது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கவங்களுக்குலாம் இதுமாரி நீங்கள் வந்து வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்கும் உடம்புக்கு அதில் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் பாய்லர் குழிலாம் தயவு செய்து வாங்காதீங்க உடம்புக்கு அது ஹெல்த்தியே கிடையாது இது இன்றைக்காவது ரேர் சப்போஸ் அது கிடைக்கலனா நாட்டுக்கோழி கடையெல்லாம் ரே ரேராக என்றைக்காவது வந்து நீங்கள் அதை வாங்கினா வாங்கலாம் மேக்ஸிமம் அது அந்த கோழி நம்ம பாய்லர் கோழிலாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கடையில் விற்கிற கோழிலாம் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி கிடச்சா எவ்வளோ ரேட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு ஸ்பீன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நான் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தனியா தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எங்கள் மாமியார்லாம் அவங்களே வந்து தனியாக எல்லாமே வந்து அம்மியில் அரைப்பாங்க அவங்க இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே மிளகாய் மஞ்சள் இதெல்லாமே அம்மியில் தான் அரைப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நாள் அம்மியில் வச்சு செஞ்சு காட்டுறேன் நான் அம்மி வச்சுருக்கேன் நான் அம்மியில் ஒரு நாள் அரைச்சி செஞ்சு காட்டுறேன் டைம் இல்லை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு ஒரு அரை டீஸ் ஸ்பூன் வந்து நான் தனி மிளகாய் வச்சுருக்
இந்த மலைக்கு இது செய்யும் போது ரொம்ப கம்ப கம்ப கம்பம் சூடாக நல்லா கத கத கதை தான் இருந்துச்சு நல்லா இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் சிக்கன் நல்லா வேக விட்டுருங்க சிக்கன் இருக்க தண்ணி நிறையா உங்களுக்கு வந்து வெளியே வரும் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி விட தேவையில்லை வேகிற வரைக்கும் அது அப்படியே லைட்டாக ஒரு ஒரு அரை அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன் பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு கொதிச்சு அதில் இருக்க ஜூஸியாக நல்லா இறங்கிடுச்சு சிக்கனுமே நல்லா விழுந்துடுச்சு இப்போ ஒன்று அதில் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் மிளகு சீரகமும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துடுச்சு குக் நம்ம குக்கரில் வேகிறதோட இந்த மண் சட்டிலே வந்தது அது ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த கோழிக்கும் நாட்டு கோழிக்கும் மண் சட்டிக்கும் இப்போ மிளகு சீரகத்தை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க துவச்சிருக்க மிளகு சீரகத்தை ஆட் பண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பண்ணி விட்டுட்டு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க பார்த்துட்டு நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு மழை காலத்தில் இதுமாரி சின்ன சேரும் போது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சுட சுட நம்மளுமே சூப்பராக ஒரு கிளைமேட்டுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஒரு சூப் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காகவும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு ஆட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் நான் லாஸ்ட்டாக நல்லெண்ணெய் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு மல்லித்தலை போட்டுட்டு நம்ம வந்து மூடிலாம் நல்லா கொதித்து அது நல்லா வரட்டும் தண்ணிலாம் ஊற்றிருக்கோம்ல அதை நல்லா கொதித்து வரட்டும் இப்போ நல்லா சீக்கிரமாக கொதித்து வந்துடும் பாருங்கள் சூப்பராக அந்த நல்லா கொதி வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரு சூப்பராக இருந்தது குழந்தைங்க தடம் போதும் அதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துருங்க நீங்கள் குளிக்கிறதா அப்படியே குளிக்கலாம் இந்த சூப் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா இந்த கோழி நாட்டு கோழி சார் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ பாய்